Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы снимаем видео по нанесению декоративной штукатурки в объеме. Сегодня у нас последняя часть, четвертая. Мы наносим декоративную штукатурку на стене, на большой караваджа под лофтовый такой стиль и делаем расшивку с помощью скотча. И это последняя часть. Я надеюсь, вам было полезно и вы нам будете больше доверять. Мы специально для вас сняли вот эти четыре серии в объеме. Вот эту серию последнюю мы специально оставили э, напоследок. Она более-менее такая интересная. На подготовленную, оштукатуренную и шпаклеванную стену, окрашенную, все это просохло. Мы предварительно расчертили с помощью провила и карандаша простого линии. То есть линии, чтобы они были такие прямые, мы расчертили их на стене и посмотрели, в таком ли положении нам нравятся ли они, не нравятся. Дальше можно краской вот такой из баллончика красить по этим линиям. Можно обычной черной краской с помощью кисточки или валика. Мы выбрали баллончик. То есть мы красим по этим линиям, ну там сантиметра 2-3, много не надо. Ширина такая полосы. Вот примерно так, видите же, можно это сделать кисточкой, можно сделать это валиком. Краска не обязательно черная, это может быть золотистая эмали, это может быть любая там красная, желтая, какая хотите. Вот какие вы хотите полосы видите, такая и будет у вас краска. Дальше этой краски мы дадим высохнуть, э, ну я бы сутки дала, честно говоря. И после полного высыхания вот этих полос краски мы клеим скотч. Смотрите, он какой. Он сантиметр шириной, то есть 10 миллиметров. Мы этот скотч проклеиваем ровненько э, по всем полосам, ну по серединке, допустим, полосы. То есть стараемся не заходить скотчем на белые части и смотрим, чтобы было ровненько чтобы в итоге у вас линия не получилась кривая. И проклеиваем скотч. На каждую полосу. Уходит, ну скажем, на это минут 20-30, не больше. То есть расклейка это недолго. Здесь дольше высыхание идет. Покрасили полосы, высыхание. Расклеили скотч и дальше будем наносить саму штукатурку. Вы ее видели наверняка в интернете много. Если смотрят нас не особо ведь мастера, у нас же простые люди в подписчиках. Вы видели фотографии и подобные. И сейчас вы видите, как это делается. Вы можете попробовать самостоятельно, конечно. Скотч, не знаю, найдете ли вы у себя в городе где-то, у нас он есть в наличии, вы можете заказать. Но так же, как и штукатурку, в принципе, в описании есть ссылка на материал, вот на этот э, караваджо, который мы будем сейчас наносить. И также у нас есть скотч 10 мм и 6 мм. После того, как скотч проклеен, мы наносим первый слой штукатурки тоненький, так же, как в третьей серии было, в третьей части. Наносили мы первый слой штукатурки с помощью шпателя или кельмы, тоненький слой фоновый, который не будет задавать нам фактуру, а сделает только стены э, серого тона. И укроет какие-то дефекты, которые у нас остались после шпаклевки. Шпаклевали же мы не идеально, при иде... при идеально. Тоже во второй части я вам рассказывала, что мы не стремимся к идеальной подготовке, потому что караваджи небольшие дефекты прячет. Стена должна быть хорошая, красивая, но прям не супер-пупер. Вот так выглядит черновая. То есть первое, первый слой декоративной штукатурки черновой. Видны проблески где-то, шпаклевка видна, и видны также полосы черные, видите, от краски. Вот непосредственно материал, так он выглядит, вот такой вот он колерованный, перламутровая штукатурка. Тонкослойная, но скрывающая незначительное количество дефектов. И наносим мы второй слой после того, как первый у нас просох. Если вы его с утра нанесли, ну, по большому счету, часа через 4 можно уже наносить. Сохнет он достаточно быстро, если нет высокой влажности, скажем так. Наносим штукатурку таким же абсолютно способом, как и в третьей серии. То есть нанесли тоненький слой, примерно миллиметровый, и формируем рисунок горизонтально, вертикальными движениями. Вверх-вниз, вверх-вниз, оставляя разноцвет. Темнее и светлее. Видите, как вот на видео. То есть для этого и снято, чтобы не просто на словах было. Темнее и светлее, темнее и светлее. Вот так. И в шахматном порядке наносим всю стену. Точно так же, как будто бы вы просто наносите 
все остальные три стены, которые были в третьей части. Кстати, кто не смотрел третью часть, это было видео недавно, ссылку, ссылку мы вам поставим. Можете посмотреть. Ну, рекомендуем, по крайней мере, первую, вторую и третью посмотреть, если вы их не видели, если вы сразу же попали на четвертую. В шахматном порядке наносим небольшими участками и размашистыми такими движениями вверх-вниз наносим. Хорошо смотреть, да, когда кто-то работает. Прям можно смотреть без конца на огонь, воду и когда кто-то работает. Такой лофтовый стиль. Он не особо такой сложный, то есть не надо, грубо говоря, выпендриваться. И такой он красивый достаточно. Это комната подростку, подросток очень счастлив. То есть итог такой получился, в конце мы вам покажем. Когда уже мебель встала, хоть еще и не вся, но встала. И дальше у нас еще одна комната будет под ремонт. Мы тоже вам ее заснимем. Специально для своих подписчиков мы взяли э, объект вот, наносить самостоятельно. Хотя мы давно уже этим не занимались. Ну, года 4 как минимум. Двигаемся медленно, но верно к концу стены. То есть практически мы это заканчиваем. Просто смотрят фото и спрашивают, а как это, а как это? У нас ведь тоже, мы же в магазине находимся, и этот вопрос очень часто задают, а как это? Вот так вот, сейчас увидите как. То есть вроде все просто прочертили, краской эти полосы закрасили, цвета любого, какого захотели, нанесли декоративную штукатурку, и будем сейчас снимать скотч. Буквально вот сейчас вы это увидите. Вот так. Подхватываем скотчик с угла и аккуратненько его снимаем со стены. Именно вот в таком положении снимаем. Видите, кверху он тянет. То есть он снимает скотч, тянет его кверху аккуратненько. Если вы его снизу будете дергать, у вас возможно отслоение краски. Все равно, как бы там ни было, она же не приклеена у вас на суперклей, там, да, она же покрашена. И аккуратненько снимаем. С уголочка подцепляем. И тянем ее, тянем вот этот край в ту сторону, в которую снимается сам скотч. Вот так. Смотрите, красиво, да? Мне кажется, красиво. Там вот у нас верха еще не доделаны были, а сейчас уже доделаны. Смотрите, аккуратненько. Мы не стали показывать, как мы там возимся вверху. Понятно, что эта работа сложная, и нету смысла смотреть по два часа, как кто-то вверху там барабается на этом кусочке 10-сантиметровом. Вот так вот красиво. И люстру купили недорогую клиенты. Такая она в стиль. То есть она и стоит недорого, как и Караваджи. Караваджи тоже ведь материал недорогой, он вполне доступный каждому покупателю. Можете зайти на сайте у нас посмотреть стоимость его. Вот так прикольно. В принципе и все. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока!